Tengok table ni dalam exercise page 5 awak. Okay, dalam page 5 of your textbook, untuk exercise number 4, kita akan, bagi, kita akan tengok pada penerangan possessive adjective. Okay, possessive adjective ni nak menunjukkan kepunyaan siapa lah. Okay, kalau I, kita gantikan dengan my. Okay, kalau you, kita gantikan dengan, yang ni yang biasa beritahu lah, your. Okay, kalau he, kita gantikan dengan his. She, kita gunakan her. Eh? We, kita gunakan our. Ha, you sama lah eh. You sama je. Ha, untuk plural you pun sama je. Kita guna your juga. Okay. Untuk they, kita guna dia. Right? Boleh semua eh. Okay, kalau untuk it, it kita guna it's. Kalau tengok hati betul-betul kat sini eh, dia tak ada apostrofi, tak ada koma yang dekat atas tu. Berbeza dengan yang kita belajar tadi, ada apostrofi atas ni eh. Yang ni ada perbezaan. It is dengan it's. Kalau it is ni, ia. Ha, kalau it's, ianya. Okay, kepunyaan dia. Uh, okay, tadi saya lupa nak terang, it ni untuk benda yang selain daripada manusia, non-human things. For example, like animals, um, plants, benda-benda things around us, kita gantikan dia dengan perkataan it. Okay, contoh pen, it. Okay, uh, this is my pen. Okay, uh, it is my pen. This is my pen. This is, uh, the pen is mine. It is black in color. Uh, okay, so kita gantikan the pen tadi dengan it. Okay, boleh faham eh? Okay, uh, kalau you nak salin ni bolehlah salin eh? Uh, takut nanti kan tak ingat nanti. Okay, so kita tengok sedikit explanation about possessive adjective. Apa benda possessive adjective ni? Okay. Tengok dekat sebelah kanan ni, number one, dia kata the possessive adjectives are my, your, his, her, its, our, their. Okay, yang ni dia dulu eh, yang ni tak payah faham lah. Okay. A possessive adjective sits before a noun or a pronoun to show who or what owns it. Ha, yang ni penting ni, to show who or what owns it. Untuk menunjukkan siapa ataupun siapa yang mempunyai benda tu. Ha. Okay. Uh, si, si, apa ni? Uh, to simplify, second uh, explanation, it says possessive adjectives are used to show possession or ownership of something. Untuk menunjukkan hak milik ataupun kepunyaan sesuatu. Okay. Ha, so dekat sini dia bagi contoh ayat-ayat lah eh. Okay. Contoh nak katakan ayat I have a shirt. Kalau kita guna subjek pronoun, kita letak pronoun dekat depan. Kita guna I have a shirt eh. I have a shirt. Okay. Nak cakap yang shirt tu kepunyaan saya, kita gantikan dengan perkataan my. My shirt is green. Okay. Ha, my shirt is green. My ni merujuk kepada I tadilah. Ha, boleh faham eh? Okay. Next. Contoh, uh, next example is you have a book. Subject pronoun dia you. Okay. Dia punya possessive dia adalah your. Okay. So your ni merujuk kepada you. Ha, kena faham yang ini. Your merujuk kepada you. Okay. You have a book. Your book. Buku kamu. Okay. Buku awak. Buku ini kepunyaan awak. Okay. Nak cakap book ni kepunyaan siapa? Kepunyaan you lah. Ha, so kita kena your book. Okay. He. Dia punya adjective possessive dia adalah his. Kepunyaan. She. Her. 
it it's not without apostrophe tidak ada koma dekat atas okey we we have a bird our bird is noisy ha our ni merujuk kepada we okey Ha, kalau yang ni pula untuk plural lah eh. Tadi yang atas ni untuk singular, yang ni untuk plural. You have a house, your house is big. Okay, they have a car, their car is slow. Okay, ha, boleh tengok penerangan ni sikit macam mana. So kalau kita nak concludekan, ha, biasa tak garis lah. Okay, yang ni dekat atas ni semua singular. Yang dekat bawah ni adalah plural. Okay. Okay, boleh faham eh? Okay. Alright. Uh, so next. Okay. Ha, ni dia bagi uh, dua lagi adjektif. Okay, dua lagi examples of the adjective. Okay, I am looking after her dog. Tengok eh, kat sini adalah noun. Noun ni benda. Okay, benda dia apa? Benda dia adalah dog lah. So, possessive adjective dia adalah her dog. Okay, the dog belongs to her. Anjing kepunyaan dia. Her ni kalau subjek pronoun dia apa? Okay, kalau subjek pronoun untuk her, ingat balik eh. Subjek pronoun dia adalah she. Okay. She has a dog. I am looking after her dog. Nak menunjukkan dog belongs to she. Okay. So, kita tak, kita tak guna I am looking after she dog. Itu salah. Okay, kita guna I am looking after her dog. Right? Uh, the same as one, uh, like for the second example, uh, my one. Hey, that's my one. Okay, yang ni tak payahlah. Eh, takut you, you don't understand. Kenapa guna one kat sini kan? Okay? Uh, it's okay. Alright. So, we move on to the next one. Uh, okay. Untuk uh, exercise number five. Got to replace the words in blue with subject pronouns. Okay, contoh. Mark is from Paris. He is from Paris. So, dia gantikan perkataan Mark ni, nama Mark ni, dia gantikan dengan he. Okay, so he ni merujuk kepada Mark lah. Ha, ingat, kita nak guna, nak gantikan kepada subject pronouns Bukannya possessive adjective Okay, bukan possessive adjective eh Ingat, perbezaan subject pronouns dengan possessive adjective Yang ni ha, Ni subject pronoun Sini subject pronoun ni I, you, he, she, it, you, 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 they ni Yang belah kiri Yang belah kanan on the left, on the right side Is possessive adjective Okay Uh, so, untuk this exercise, kita nak gantikan yang the blue colored one ni dengan subject pronoun. Okay, kita cuba. Number one, this book is good. So, nak tukar ayat ni macam mana nak guna subject pronoun. Kita nak gantikan apa this book ni? Uh, siapa nak cuba jawab? Uh, tolong jawab seorang. Turn on mic je. Ha, tak ada ke orang nak jawab. This book ni kita nak gantikan dengan apa? It is. Siapa siapa? It's. Ah, okay. This book kita gantikanlah dengan it. Subjek pronoun dia it. Sebab apa kita guna it? Sebab yang pertama dia adalah singular. Okay. Dan yang kedua sebabnya book ni non-human. Bukan manusia. So bila bukan manusia kita guna it. Ha, so kita gantikan jadi ayat dia. It is good. 
Okay. Ha, ayat ni yang kita gantikan The word it ni Refers to This book Okay Alright, number two Jen and Ed Are from the UK They They, very good Siapa jawab tadi tu, tak dengar Okay They are from the UK. Ah, simple je. Okay, they ni merujuk kepada Jen and Ed. Alright, next. Anya and I. We. Okay, very good. We. Kenapa kita guna we? Sebab ada ada I. Okay. We are friends. Ah, okay. We ini merujuk kepada Anya and I. Ah, yang ni pula? Ah, you and me. Nak ganti guna apa ni? Your. Ha? Huh? Your. Your ke you? You, you. Ah, ingat kita nak gunakan subjek pronouns. Bukan possessive, bukan pemilikan, bukan hak milik eh. Ah, so kita guna you are brothers. Okay, boleh faham tak setakat ni? Okay, ah, saya buka untuk soalan. Any questions? Ada soalan tak? Tak ada eh? Faham eh? Very good. Okay, ah, so all of you understand. Kalau faham tak apa, bagus. Alright? Okay. Last. Ah, choose the correct words. Ah, rasa-rasa yang ni you boleh buat sendirilah kot eh Tak ada masalah you boleh buat sendiri Okay so I think uh, this is all for today uh, Kita pun ada semenit je lagi ni Okay sebab nanti next you ada next session pula Alright so untuk lesson ni Untuk hari ni uh, Simple je homework dia Okay nanti uh, Buat Uh, exercise last week sebenarnya you kena buat exercise number 1, 2 and 3 okay tapi ada juga yang dah salin sampai exercise number 6 pun ada okay it's okay lah tak apalah eh ha, tapi uh, untuk hari ni siapa yang belum buat lagi you buat exercise number 4 number 5 and number 6 okay uh, I ulang balik You buat exercise number four, exercise number five, and exercise number six. Alright. Untuk number six ni gambar macam mana sir? Okay. Gambar ni kalau um, I think tak payah buat pun tak apa kot. Tapi kalau you ada um, boleh photo state lagi bagus. Eh, okay. ha, tapi jangan pula tak ada tak ada mesin, tak ada printer, tak ada mesin photostick, you suruh juga mak ayah you pergi photostick. Tak perlu. Okey. Ha, gambar ni this picture is optional. Kalau nak tampal, tampal, tak nak tampal pun is okay eh. Janji yang penting ha, ni semua ni number 6 ni semua ni kena tulis lah ni eh. Ni semua oh sorry. Conteng lebih pula. Okey, ha, this one semua kena buat eh. Gambar ni optional. Okay, nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Right? Okay, I think that's all for today lah. Tak ada apa lagi dah saya nak explain. Um, untuk cuti ni, buat balik ulang kaji revision yang ada dekat sini. Okay, so anything yang saya dah bagi before this, tolong buat revision. Uh, jangan